வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் கான்சென்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவது எப்படி கவனத்தை கூர்மையாக்குவது எப்படி அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோங்க இப்போ கவனத்தை கூர்மையாக்கணும் அப்படின்னா ஏன் கவனம் சிதைகிறது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணுங்க அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன் சிதைகின்றது ஒரு ஐந்து வழிகள் ஒரு ஐந்து வழிகளில் உங்களோட கவனம் சிதைகின்றதுங்க அது என்னென்னு தெரிந்து கொண்டாலே உங்களோட கவனம் முன்னேறும் உங்களோட அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம்மா முதலாவது தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதாவது ஒரு வேலையை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை வீட்டு வேலைகள் செய்கிறீங்க இல்லை யார் கூட அது பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி திருவண்ணங்களில் திடீரென்று ஒரு சிந்தனை தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்குள்ள வருகின்றது கவனம் சிதைகின்றது அது என்ன அப்படின்னா பயம் இல்லைனா வந்து ஒரு ஒப்பிடுதல் அதாவது திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வருகின்றது அச்சோச்சோ என் கூட படித்த பையன் என் ஃப்ரெண்டு அந்த பையன் அவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறான் நல்லா இருக்கான் வீடு கட்டிட்டான் கார் வாங்கிட்டான் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நமக்கு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு அந்த ஒரு கம்பாரிசன் அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்க கவனம் செய்யுகின்றது இல்லைன்னா பயம் ஏதாவது ஒரு பயம் அச்சோச்சோ என் எதிர்காலம் எப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்ற பயம் இல்லைனா வந்து நமக்கு ஒரு கூச்ச சுபாவம் இருக்கின்றதே அப்படின்ற ஒரு பயம் ஸோ இப்படி ஏதாவது ஒரு பயத்தின் மூலமாக எந்த வேலையில் இருக்கீங்களோ அதில் கவனம் சிதைந்து எங்கேயோ எண்ணங்கள் சிதறி ஓடுகின்றது இப்படி தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் பல இருக்கின்றது அதன் மூலமாக உங்கள் கவனம் சிதறலாம் ரெண்டாவது குடும்ப பிரச்சனைகள் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பசங்கள் நல்லா படிக்கிற மாட்டுறாங்க அதை பற்றிய சிந்தனைகளாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அப்பா அம்மா உடன் பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றிய சிந்தனைகள் வேலையில் இருக்கும்போது அது டக்குன்னு உங்களோட எண்ணம் வருகின்றது அதுக்குள்ள ஆழமாக அப்படியே போயிடுறீங்க கவனம் சிதைகின்றது மூணாவது பண பிரச்சனை பண தட்டுப்பாடு பணம் குறைவாக இருக்கின்றது நிறைய கடன் வாங்கிட்டீங்க கடன்காரங்கெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு எண்ணம் வருகின்றது அதை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்கிறீங்க கவனம் சிதைகின்றது நாலாவது நாலாவது என்ன அப்படின்னா முதல்ல தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் குடும்ப பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் பண பிரச்சனை நாலாவது என்ன அப்படின்னா எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு சிந்தனை நம்மளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ நம்ம நல்லா படிச்சுருந்தால் நம்ம நல்லா இருந்திருப்போமே இல்லைனா நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது கோர்ஸ் படிச்சுருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருப்போமே நம்மளோடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே நம்ம பசங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே நம்ம குடும்பத்தின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே அது தொடர்பான எண்ணங்கள் வருகின்றது அதுக்குள்ளே ஆழமாக போகிறீங்க கவனம் சிதைந்து விடுகின்றது ஐந்தாவது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு இதனால தான் கவனம் சிதறும் நீங்கள் வந்து இந்த முதல் நாலு விஷயங்கள் உங்களை பாடாப்படுத்துது உங்கள் கவனத்தை சிதைக்குது இதிலிருந்து எப்படி தான் விடுதலை அடைகிறது அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப யோசித்து ஆழமாக யோசித்து ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறீங்க சினிமா பார்க்கறது கிரிக்கெட் பார்க்கறது அரசியலில் வந்து மூழ்கி போகின்றது ஸோ இது போன்ற விஷயங்கள் அதை அதை பற்றி ஆழமாக கவனிக்கிறீங்க பார்க்குறீங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு வேலையில் இருக்கும்போது இல்லை யாரோட நான் அதை பேசும்போது அது தொடர்பான எண்ணம் வருகின்றது ஓ அந்த கிரிக்கெட் ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் என்ன ஸ்கோர்னு பார்க்கணும் ஸோ அது அதுக்குள்ளே ஆழமாக போயிடுறீங்க கவனம் சிதறுகின்றது இல்லைனா அந்த ஒரு ஹீரோவோட படம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே அந்த படம் எப்போ வரும் அதோடய ட்ரெய்லர் எப்போ வரும் அதோட டீசர் எப்படியோ எப்போ வரும் அதோட எண்ணம் வருது அதுக்குள்ளே ஆழமாக போயிடுறீங்க கவனம் சிதறுகின்றது அதாவது முதல் நாலுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அதிலிருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஐந்தாவதில் போய் மாட்டிக்கிறீங்க அதில் கவனம் சிதறுகின்றது ஸோ இந்த ஐந்து வழிகளில் தாங்க உங்களோட கவனம் சிதறுகின்றது ஒரு வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியல இல்லை படிக்கிறது தான் உங்கள் வேலைனா அந்த படிக்கிறத சிறப்பாக செய்ய முடியல வீட்டு வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியல யாரோடனாவது பேசும்போது அதை முழு கவனத்துடன் செய்ய முடியல இந்த ஐந்து காரணங்களால் உங்களோட கவனம் சிதறுகின்றது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இல்லை வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லை ஏன்னா கவனம் சிதறும்போது அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியாது சிறப்பாக செய்யாத வேலை பூர்த்தி அடையாத அதை மீண்டும் செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்படும் விரக்தி ஏற்படும் திரும்ப திரும்ப செய்யணுமே அப்படின்னு ஒரு கவலை ஏற்படும் இது ஒரு சர்க்கிள் 
வேதனையை திரும்ப 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 உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரும் எனவே இந்த ஐந்து விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாருங்க இந்த ஒவ்வொன்றத்திலும் ஒவ்வொன்றிலும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கின்றது தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் பயம் இல்லை ஒப்பிடுதல் இல்லைனா கவலை இந்த மாதிரி என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் நாலாவது விஷயம் ஐந்தாவது விஷயம் இது அனைத்திலும் உங்களுக்கு என்னென்ன பிர இருக்கின்றது எதனால் கவனம் செதுறுகின்றது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க அது எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும் ஏன் இதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுங்க ஒவ்வொன்றையும் சரி பண்ணுங்க இது சரி பண்ணும்போது இது தீர்வு கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன்று நீங்கள் கவனம் வைத்து கொண்டும் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் சில விஷயங்கள் தான் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சில விஷயங்களுக்கு தான் உங்களால் தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும் சில விஷயங்கள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்காது ஸோ கட்டுப்பாட்டில் இருக்காத விஷயங்கள் அது அப்படி தான் அவங்க அப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு புரிதல் உங்களுக்குள் வர வேண்டும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மற்றவங்கள உங்களால் மாற்ற முடியாது அது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அது அப்படி தான் அப்படின்னு அதை விட்டுருங்க சரிங்களா இன்னொன்று இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ரொம்ப ஆழமாக கவனிக்கணும் அப்படியே லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு இதுக்கு இதுதான் காரணம் இதுக்கு இதுதான் காரணம் தீர்வு இதுதான் தீர்வு இதுதான் அப்படிங்கிற கடகடன்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரயோஜனமே இல்லை நீங்கள் பண்ணுறதில் ஒவ்வொன்றையும் ஆழமாக கவனிக்கணும் ஒரே நாளில் இதெல்லாம் நீங்கள் முடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க இல்லை ஒவ்வொரு வாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க மொத்தமாக ஒரே நாளில் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு திரும்ப பண்ணணுன்ற எண்ணமே வராது மனசு ஒரு ஏற்பட்டுரும் எனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் மிக ஆழமாக போய் கவனிங்க அதோட ஆணி வேறுக்கு போங்க தீர்வு கண்டுபிடிங்க இதெல்லாம் சரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களோட கவனம் சிதறாது கவனம் சிதறுவது படிப்படியாக குறையும் உங்களோட கவனம் அதிகரிக்கும் கூர்மை அதிகரிக்கும் செய்கின்ற வேலையை மிக சிறப்பாக செய்ய முடியுங்க என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு அதிக அளவில் கவனம் சிதறுமா சிதறும்னா இந்த ஐந்து விஷயங்களில் எதில் உங்களுக்கு அதிக அளவில் கவனம் சிதறும் அதை பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் லைஃப் கோச்சிங் இதை பற்றிய விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்